Hola, bienvenidos a este canal. Hoy vamos a reflexionar y proclamar el Evangelio de este domingo que vamos a celebrar el domingo 6 del tiempo ordinario. Nuestra primera lectura tomada de Jeremías, el profeta contrasta la vida de los impíos con la vida de los justos. En nuestra segunda lectura, tomada de la primera carta a los Corintios, San Pablo destaca la realidad de la resurrección corporal de Jesús y el significado de esa resurrección para los cristianos. En nuestro evangelio, tomado de Lucas, escuchamos la versión de Lucas de las Bienaventuranzas. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había allí un numeroso grupo de discípulos suyos y una cantidad de gente procedente de toda Judea y de Jerusalén y también de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Él entonces dirigió la mirada hacia sus discípulos y les dijo, Felices ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que lloran, porque reirán. Felices ustedes si los hombres los odian, los expulsan, los insultan y los consideran unos delincuentes a causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese momento y llénense de gozo, porque le espera una recompensa grande en el cielo. Recuerden que de esa manera trataron también a los profetas en tiempo de sus padres. Pero pobres de ustedes, los ricos, porque tienen ya su consuelo. Pobre de ustedes, los que ahora están satisfechos, porque después tendrán hambre. Pobre de ustedes, los que ahora ríen, porque van a llorar de pena. Pobre de ustedes, cuando todos hablen bien de ustedes, porque de esa misma manera trataron a los falsos profetas en tiempo de sus antepasados. Palabra del Señor. En el corazón de las lecturas de hoy está el tema de la confianza en Dios. La primera lectura contrasta el destino de quienes confían en el ser humano con el destino de quienes confían en Dios. Los que confían en los seres humanos son como un arbusto árido del desierto, mientras que los que confían en Dios son como un árbol fructífero plantado junto a un río que fluye. Confiar en Dios es confiar en Dios como la única fuente de vida. Los que confían en Dios son los pobres, a quienes Jesús declara bienaventurados en las bienaventuranzas. Cuando Jesús dice bienaventurados los pobres, no está dando una bendición al hambre y la miseria. El hambre y la miseria son malas. Lo que está siendo bendecido es la confianza en Dios. Aquellos que depositan su confianza en las cosas humanas se sentirán defraudados. Y los que ponen su confianza en Dios no lo harán. Solo Dios puede llenar nuestro vacío. Solo Dios puede satisfacer el hambre de nuestro corazón. Pero a menudo Dios es el único al que acudimos en lugar del primero. Santiago dice que son los pobres según este mundo los que Dios enriquece en la fe. Cualquiera que haya estado en el ministerio durante algunos años podrá confirmar la verdad de esto. Los ricos tienden a depender de sus riquezas. Para ellos este mundo es lo que importa. Dios es más o menos redundante y el otro mundo remoto y nebuloso. Los pobres, por otro lado, tienden a volverse instintivamente hacia Dios. Para ellos, los mismos peligros y dificultades de la vida hacen que Dios y el otro mundo sean cercanos y reales. No es que la pobreza en sí misma sea algo bueno, pero es un hecho que a medida que la vida se vuelve más difícil y amenazante, también se vuelve más rica, porque 
cuantas menos expectativas tenemos, más cosas buenas de la vida se convierten en regalos inesperados que aceptamos con gratitud. Jesús dice así, Bienaventurados los pobres, de ellos es el reino de los cielos. Un día un pobre caminaba por una calle cuando se encontró con un mendigo que le pidió limosna. Avergonzado el hombre, respondió a Juan, lo siento pero soy tan pobre como tú. Al oír esto, el mendigo dijo, gracias amigo mío por tu regalo. Sin comprender lo que quería decir el mendigo, Juan preguntó, ¿Por qué me estás dando las gracias? No te di nada. Oh, si lo hiciste, respondió el mendigo. Me diste tu honradez, tu pobreza y tu confianza. Dios no es pobre, pero nosotros sí. Aún así, hay algo que podemos darle a Dios. Podemos darle nuestra honestidad, nuestra pobreza y nuestra confianza. Thank you.